आज डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस के चैप्टर में एक टॉपिक है और टॉपिक का नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी रिलेवेंट टू जेनेटिक्स स्टैटिस्टिक इन प्रोबेबिलिटी रिलेवेंट टू जेनेटिक्स स्टैटिस्टिक क्या चीज है स्टैटिस्टिक जो है साइंस की एक ब्रांच है लाइक like मैथमेटिक्स हम कैलकुलेशन करते हैं इस तरह स्टैटिस्टिक्स में हम डिफरेंट फार्मूले यूज करते हैं तो कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हम इसको अक्सर बायो स्टैटिस्टिक्स में हम स्टडी करते हैं या इसको बायोमेट्री भी कहा जाता है लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक खेत है एक एकड़ जमीन है और वो हमें प्रोडक्ट दे रही है गंदम हमें दे रही है और गंदम की पैदावार जो है वो हमें दस मन गंदम दे रही है हमने इस पे स्प्रे भी यूज किए थे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जर्मिसाइड उसकी एक्सपेंसेस हमने इसके लिए वाटरिंग भी की थी उसकी एक्सपेंसेस फर्टिलाइजर भी यूज किए थे उसकी एक्सपेंसेस और ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद पर एकड़ हम कैलकुलेट करते हैं कि इसकी क्या प्रोडक्टिविटी आई फायदा है नुकसान है या प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं ये यहां पे प्रोबेबिलिटी का टर्म जो यूज होता है इसका मतलब है चांस ऑफ एन इवेंट्स ऑफ एन अकरे चांस ऑफ एन इवेंट्स ऑफ एन अकरे जिस तरह के आपके साथ एक क्वाइन है जब आप उसको ऊपर पहनते हैं तो कहते हैं हेड होगा या टेल होगा तो जाहिर बात है दो साइड है एक हेड है एक टेल है तो दो में से एक आएगा वन बाई टू या दूसरा हम कहते हैं जब हम लड्डू खेलते हैं तो लड्डू जो चक्का होता है इसके छह साइड होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लेके होते हैं तो हर एक इक्वल चांसेस होती है तो वो भी हम मीन्स क्या रहे की वन बाई सिक्स प्रोबेबिलिटी लेते यहां पे स्टेटिस्टिक इन प्रोबेबिलिटी रिलेवेंट टू द जेनेटिक्स का क्या रोल हुआ तो जेनेटिक्स जो हम स्टडी ऑफ जीन्स के बारे में पढ़ते हैं स्टडी ऑफ जेनेटिटी वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं अब यहां पे हम क्या चीज पढ़ेंगे इसमें हम प्रोबेबिलिटी ये फाइंड आउट करेंगे कि अब जो ऑफ स्प्रिंग है वो ऑफ स्प्रिंग किस टाइप का ऑफ स्प्रिंग होगा जाहिर बात है उसमें आपको उन्होंने दिया होगा लेट सपोज मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि अगर कहा जाए आपसे पूछे जाए कि फादर जो है उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए है और मदर जो है उसका ब्लड ग्रुप जो है वो बी है अब बताए कि इसमें ऑफ स्प्रिंग जो है जिसके ओ ब्लड ग्रुप है उसकी कितनी परसेंट चांसेस होंगे ओ ब्लड ग्रुप के कितने परसेंट चांसेस होंगे तो पहले तो ये चीज दिखनी है कि ये फर्दर जो ब्लड ग्रुप ए है ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है अगर यहां पे मेंशन किया गया है कि ये हेट्रोजाइगस है तो हेट्रोसाइटिस के लिए हम इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करेंगे और मदर क्या है वो हेट्रोसाइटिस है या होमोजाइटिस है और अगर कहा जाए कि वो हेट्रोसाइटिस है तो उसके लिए हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं तो ये फादर का जीन हुआ ये मदर का जीन हुआ अब इसके बाद हम इनके गेमीट्स बनाते हैं जब हम गिमीट बनाते हैं तो हम इनको इनसर्कल कर लेते हैं अब इनसर्कल करने के बाद जब इसकी फर्टिलाइजेशन हुई तो ऑफ स्प्रिंग के अंदर ये वाली जीन आ गए और अगर इसकी फर्टिलाइजेशन हुई तो ऑफ स्प्रिंग में ये जीन आ गए लेकिन अगर इसकी फर्टिलाइजेशन आ गई तो ये जीन आ गए 
और अगर इसकी फर्टिलाइजेशन होगी तो ये जीन आ जाएंगे तो ये वाला जो ऑफ स्प्रिंग होगा इसका ब्लड ग्रुप ए भी होगा इसका ब्लड ग्रुप ए होगा इसका ब्लड ग्रुप बी होगा लेकिन इसका ब्लड ग्रुप ओ होगा तो उन्होंने परसेंटेज मांगा है कि ब्लड ग्रुप ओ की कितने परसेंट चांसेस है आपके साथ कितने ऑफ स्प्रिंग है टोटल चार चार में से कितने ओ है वन तो हंड्रेड में से कितने होंगे फॉर वन आर फोर फॉर टू आर टेन टू आप कितने मिलेंगे फाइव So for are 20, तो आपके साथ आंसर क्या जाएगा 25% की चांसेस जो है ये ओ ब्लड ग्रुप है हाँ इसको आप जीरो पॉइंट टू फाइव बी लिख सकते हैं आंसर पे डिपेंड करता है अब एक दूसरा क्वेश्चन है लेट सपोज अगर कहा जाए कि बताए कि ब्लड ग्रुप यहां पे कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी है किस किस ब्लड ग्रुप के चांसेस आ सकती है तो ब्लड ग्रुप ए बी की भी चांस है ब्लड ग्रुप ए का भी चांस है ब्लड ग्रुप बी का भी चांस है और ब्लड ग्रुप ओ का भी चांस है तो सारी प्रोबेबिलिटी है अगर कहा जाए कि फादर जो है वो हमारे साथ इसका ब्लड ग्रुप जो है वो है हमारे साथ ए और मदर जो है उसके जो हमारे साथ ब्लड ग्रुप है वो हमारे साथ है ए तो बताए कि इसमें ब्लड ग्रुप बी के चांसेस कितने हैं तो मैं तो बताने बात है बी का तो कोई जीन नहीं है अगर आप इसको हेट्रोजाइगस कंडीशन में ले लें या इसको आप होमोजाइगस कंडीशन में ले लें सेम केस आपने यहां पे भी लेना है हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस कंडीशन तो फिर तो जाहिर बात है इस वक्त हम क्रास करें तो हमारे पास बी के ब्लड ग्रुप के चांसेस नहीं है मीन जीरो परसेंट चांसेस है हाँ अगर पूछा जाए कि ए बी की कितने चांसेस है तो ए बी ब्लड ग्रुप की भी चांसेस नहीं है क्यों कि बी कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा थी इस वजह से जीरो परसेंट चांसेस है अब अगर कहा जाए कि ये बताए कि ब्लड ग्रुप ए जो है ये हमारे साथ है हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या है ए है यहां पास हेट्रोजाइगस ए है और मतलब जो ब्लड ग्रुप यहां पे वो भी हमारे पास हेट्रोजाइगस ए है तो अगर हेट्रोजाइगस ए है तो इस कंडीशन में अगर पूछा जाए कि ओ के कितने चांसेस है तो हम कह सकते हैं कि ओ के ट्वेंटी फाइव परसेंट चांसेस है ब्लड ग्रुप जो है चांसेस आ सकते हैं इसे तो इस तरह प्रोबेबिलिटी में हम ये चीजें मालूम कर सकते हैं कि आने वाले ऑफस्प्रिंग में उसके बच्चों के कितने परसेंट चांसेस आए ब्लड ग्रुप ए के या बी के या ए बी के या ओ के इस क्रासिस है में पता चलता है और ये डिफरेंट टाइप की प्रॉबेबिलिटी होती है जिससे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग की कितने परसेंट चांसेस है वो आप जब इनकी क्रॉस करेंगे तो तब दूसरा आपको क्वेश्चन में बाकायदा तौर पे लिखा होगा कि ऑफ स्पेरिट जो है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है तो उसी बेसिस पे जो है मालूम किया जा सकता है लेकिन यहां पे जो उन्होंने दिया है हम फिलहाल उसकी बात करते हैं यहां पे दो रूल्स उन्होंने दिए हैं एक हमारे पास रूल जो है वो है रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो है इसको प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं इसको प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं यहां पर उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन उन्होंने दिया है एक सवाल उन्होंने किया हुआ है वो कहते हैं इन अमेंडेलियन क्रॉस बिटवीन पी प्लांट देख आर हेट्रोजाइडस फॉर फ्लावर कलर हमने पढ़ा हुआ है कि पी प्लांट के अंदर जो उसका फ्लावर होता है ये एक होता है पर्पल और एक होता है वाइट पर्पल के लिए कैपिटल पी और वाइट के लिए स्मॉल पी हम इस्तेमाल करते हैं सो so, अब अगर ये आपस में क्रॉस किए जाए तो कैपिटल पी स्मॉल पी 
same case capital p small p same case capital p small p same case capital p small p so ab yahan pe agar dekha jaye to f1 generation sari ki sari kya hai ye sari ki sari purple color ki hogi kyun capital p is dominant over the small p तो यहां पे वो कह रहा है कि इन अ मेंडेलियन क्रॉस बिटवीन पी प्लांट दैट आर हेटरोजाइगस फॉर फ्लावर कलर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग विल बी होमोजाइगस रिसेसिव अब वो ये कह रहा है कि इस टाइप पे जो पेरेंट्स है वो आपके साथ हेटरोजाइगस है ये आपके साथ फादर ये आपके साथ मदर ये आपके साथ मेल और ये आपके साथ फीमेल दोनों हेट्रोजाइगस है वो आपको बता रहा है वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है सब कुछ क्लियर कट लेकर हुआ है कह रहा है कि दोनों जो पेरेंट्स है वो हेट्रोजाइगस है यहां पे लिखा हुआ है इन अंडेलियन क्रॉस बिटवीन पी प्लांट दिट आर हेट्रोजाइगस फॉर फ्लावर कलर ये फ्लावर कलर के लिए हेट्रोजाइगस है मींस जब हमने हेट्रोजाइगस की मालूम की वीडियो तो हमने पढ़ा था कि जब पर्पल और वाइट मिल जाए तो इससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो हेट्रोजाइगस पर्पल कहलाएगा अब अगर इनको आपस में क्रॉस करेंगे तो वो ये पूछ रहा है कि होमोजाइगस रिसेसिव की कितने पर्पल चांसेस है अब यहां पे और करना है ये हमारे पास दो जीन्स है ये इसका अल्टरनेट फॉर्म है जी हमारे पास दो है दो क्यों होते हैं क्योंकि एक फादर से आता है और एक मदर से आता है इस वजह से दो होते हैं तो आंसर क्या होगा इसका कहते हैं प्रॉबेबिलिटी देखें एक फ्रॉम एफ वन पी पी विल रिसीव अ पी एल देखिये यहां पे आप गौर करें ये टोटल कितनी जीन्स है दो एक ही हुआ और एक ही हुआ ठीक है अब चूंकि दो में से एक परसेंट जो है इसकी चांसेस है दो में से एक जी मीन्स की रिसेसिव की ये चांसेस है दो में से एक कि एक जो है ना एक उसमें वन बाई टू चांसेस है रिसेसिव हो सकता है ये आ जाए और ये तो ये आ जाए तो मीन दो है दो में से एक तो लास्ट में आएगा अगर आप पॉइंट ऊपर करेंगे या हेड आएगा या टेल आएगा सेम दो है दो में से ये आएगा या ये आएगा इस वजह से वन बाई टू लेकिन हम किस की बात कर रहे हैं हम इस प्रोबेबिलिटी so, आपके साथ कितनी होगी ओरा प्रोबेबिलिटी अब आप खुद अंदाजा लगा दे रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बात कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो so, इस केस में डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे कितना आ जाएगा 1/4 सो so, 1/4 का मतलब क्या हुआ 1/4 का मतलब ये हुआ 25% चांसेस है 25% चांसेस क्यों है 25% चांसेस इसलिए है कि कैपिटल P स्मॉल P कैपिटल P स्मॉल P ये मीट्स बना दिए उन्होंने ये मेल है ये फीमेल है सो so, जब ये मीट्स बनाएंगे तो ये मीट्स के बेसिस पे हमने क्या कहा है कि हो सकता है ये इसके साथ मेल जाए तो कैपिटल P कैपिटल P होगा एक हमारे पास ऑफस्प्रिंग ये बन गया ये भी प्रोबेबिलिटी है कि ये इसके साथ आ जाए तो कैपिटल पी स्मॉल पी ये भी प्रोबेबिलिटी है कि ये इसके साथ आ जाए कैपिटल पी स्मॉल पी और ये भी प्रोबेबिलिटी है कि ये रिसेसिव है इसके साथ आ जाए तो उन्होंने क्या कहा है उन्होंने कहा कि रिसेसिव की कितनी चांसेस है अब आप खुद अंदाजा लगाए टोटल कितना उस पूरे में है चार चार में रिसेसिव कितने में है एक पे तो हंड्रेड में से कितने होंगे वही आपके साथ 25 परसेंट चांस होंगे या 0.25 वही 0.25 या 25 परसेंट चांस आपके पास और होंगे सो इस वजह से उन्होंने कहा है कि अब आप 1 बाई फोर रूला मल्टीप्लीकेशन लेंगे लेकिन अगर हम 
यहां पे बात कर रहे रूल ऑफ एडिशन के बेसिस पे अब यही क्वेश्चन है लेकिन हम इसको अब रूल ऑफ एडिशन पे वो करेंगे सॉल्व करेंगे सो रूल ऑफ एडिशन को देखें रूल ऑफ एडिशन को क्या कह रहा है सेम बात कर रहा है In a Mendelian cross between P plant that are heterozygous for flower color PP, what is the probability of offspring being a heterozygous? आप सी ये heterozygous की पूछ रहा है कि इसकी कितने परसेंट probability है? Number first, याद रखें, एक है capital P small P heterozygous, दूसरा भी capital P small P heterozygous, ये आपके साथ male और ये आपके साथ ना फीमेल नाउ पहले हमने क्या करने होते हैं गेमिट्स बनाने होते हैं आपने गेमिट्स बना लिए अब इस पे आपने गौर करना है कैसे देयर आर टू वेज इन व्हिच अ हेट्रोजाइगस मे बी प्रोड्यूस हेट्रोजाइगस मे बी प्रोड्यूस की बात हो रहा द डोमिनेंट अलील पी मे बी इन द एग और द रिसेसिव अलील पी इन द स्पर्म एक तो ये पॉसिबिलिटी है हेट्रोजाइगस की कि हमारे पास डोमिनेंट जो है वो स्पर्म में था रिसेसिव ओवा में था उल्टा कर लें इसको ये भी पॉसिबिलिटी है ना द डोमिनेंट अलील मे बी इन द स्पर्म्स इन रिसेसिव इन द एग तो इससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस होगा ऊपर हमने उन्होंने हमें होमोजाइगस का कहा था कि आप होमोजाइगस मालूम कर लें पहले सवाल में उन्होंने हमसे होमोजाइगस का कहा था अब वो हमसे हेट्रोजाइगस का पूछ रहा है इन दोनों का परसेंटेज पूछ रहा है सो so, ऊपर वाले क्वेश्चन में उन्होंने कहा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग विल बी होमोजाइगस रिसेसिव दूसरे क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द ऑफस्प्रिंग बीइंग अ हेट्रोजाइगस अब हेट्रोजाइगस की कितनी परसेंट चांसेस है तो हेट्रोजाइगस के लिए उन्होंने क्या कहा उन्हें कहा कि ये हमारे पास दो जीन्स है जाहिर बात है जब यहां पे स्पॉम आएंगे तो हो सकता है कि ये कैपिटल पी स्पॉम में हो स्मॉल पी ओवा से आ जाए ये भी हो सकता है कि कैपिटल पी ओवा में है स्मॉल पी स्पॉम में आ जाए इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी या द डोमिनेंट अलील मे बी इन द स्पर्म इन द रिसेसिव इन द एग कंसीक्वेंटली द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग विल बी हेट्रोजाइगस इन द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस टू पॉसिबल वेज इन दोनों का हम जमा करेंगे प्रोबेबिलिटी दैट द डोमिनेंट अलील बी विल बी इन द एग विद द रिसेसिव इन द स्पर्म अब अगर हम यहां पे ये बात कह दे कि वो अलील हमारे पास कहां से आ रहा है वो अलील हमारे पास So, अगर देखा जाए सो वन बाई टू इक्वल चांसेस है और अगर देखा जाए यहां से भी इक्वल चांसेस है तो चूंकि पहले तो हमने ये प्रिडिक्ट करना है कि वो रिसेसिव या वो डोमिनेंट वो क्या वो ओवा में है या वो स्पॉम में है तो यहां पे हमारे पास ये भी कंडीशन है कि वो स्पॉम में हो सकता है ये भी कंडीशन है कि वो हमारे पास अब ओवा में हो सकता है पहले तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई वन बाई टू हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई वन बाई फोर सो हम ये कह दिया कि ये स्पॉम में से था फिर हम ये बात कहते हैं ओवा पे अप्लाई करते हैं हम कहते हैं कि नहीं वो ओवा में था सो so, कितने आ जाएंगे वन बाई फोर कैसे पहले मैंने कहा कि होमोजाइगस जो है डोमिनेंट जो है डोमिनेंट मैंने पहले वैल्यू जो है वो डोमिनेंट के लिए निकाल दी मैंने कहा कि डोमिनेंट जो है वो स्पॉम में है इक्वल चांसेस फिर मैंने कहा कि नहीं वो वो एग में है एक साइड्स पे तो आपको स्पॉम की भी लेनी है और एक साइड्स पे आपने ओवर की वैल्यू निकाल दी फिर आपने क्या निकाला ये सेकंड वैल्यू जो आपने निकाल दी वाली मैंने इस रिसेसिव को लिए अब ढूंढा कि हो सकता है रिसेसिव स्पॉम में हो और दूसरे साइड मेरी प्रेडिक्ट है नहीं हो सकता है इससे सिर्फ ओवा में हो अब आप आगे क्या करना है सो वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर तो जब इस तरह वीडियो आप है एलसीएम इसका जो डीनामिनेटर है जब वो सेम होता है डीनामिनेटर तो वो कामन लेना है फोर 
so four, so one plus one. यार कि पास क्या आ जाएगा? Two by four. इससे बिल्कुल कितने आ जाएगी? यार कि पास आ जाएगी one by two. So one by two का मतलब क्या हुआ? One by two का मतलब हुआ कि आपके साथ अगर two में से one है, तो मीन तो hundred में से कितने percent chance होंगे? तो आपके साथ fifty percent chance होंगे. Fifty percent क्यों chance होंगे? आपके पास total कितने हैं? Total आपके पास आप नजर आ रहे हैं कि total आपके पास चार हैं. अगर आपके पास टोटल चार है तो हेट्रोजाइगस कितने हैं? ये हमें नजर आ रहा है कि दो हेट्रोजाइगस हैं। अगर चार में से दो हेट्रोजाइगस हैं, तो सौ में से कितने होंगे? तो जाहिरी बात है, मेरे पास 50 परसेंट चार्ज होंगे। मेरे पास हम 50 परसेंट चार्ज होंगे। फिर क्या कहते हैं? The statistic nature of inheritance. If a seed plant from the F2 generation of monohybrid grass, we cannot predict whether certainly that the plant will grow to produce white flower. कितने परसेंट चांस है कि white flower produce कर रहा है? ये we can say that there are now one by four chances that the plant will have white flower. अभी हमने जो calculations की stated and statistic term along the large sample of F2 plant approximately 25 percent will have white flowers. चार में से तो फिर डेट पंक्ति फाइव परसेंट निकलाया। The large sample size, the large group, more likely it will be the percentage of the research will approximate the predictions। अब इसके बाद हम इसी को एक सिंपल तरीके का तीन यूज़ कर रहे हैं कैसे? Probability P is the chance that the event will occur. Probability equal the case A divided by the total number of cases in P। कहते हैं Probability P is the chance that an event will occur. Head है या tail है? So head है या head आएगा या tail आएगा आपके साथ एक point है उस point पे आपके पास लिखा हुआ है head और उसके back side पे लिखा होता है tail. तो अब head आएगा या tail आएगा point तो आपके पास ये एक ही है. So head भी आ सकता है, tail भी आ सकता है. दोनों तो एक साथ नहीं आ सकती। तो इस वजह से कहते हैं कि probability is the chance that an event will occur. Probability equal the case a divided by the total number of cases. तो total कितनी है? दो sides हैं। तो दो sides हैं। एक side आएगा तो हम क्या लेते हैं? One by two लेते हैं। So number of cases n R P. So a divided by n. So assuming all the cases equally like the event. Now the other P for head so, so head head plus tail, head by head plus tail. तो कितना हुआ? हमारे पास एक head है, ठीक है? उसकी चांस है जाए। जब हम उसको paint करें हैं, तो head भी हो सकता है, tail भी हो सकता है। One by two chances है। Same case, हमारे पास tail के लिए। So जब paint करें हैं, head और tail दोनों हैं, so one by two chances। अगर आप one by two और one by two को आप रूल ऑफ एडिशन पे जमा कर लें तो आपने इसके लिए कामन ले होगा होगा टू सो वन प्लस वन कितना हुआ टू बाई टू काट दिया कितना हुआ अब ये हंड्रेड परसेंट चांसेस है हंड्रेड परसेंट चांस है कि या हेड होगा या टेल होगा जो भी होगा ये हंड्रेड परसेंट है हेड या टेल होगा इसको ये मतलब हुआ लेकिन पहले वाले केस में हमारे पास परसेंटेज ट्वेंटी इसलिए आ रही थी कि प्रॉबिलिटी कितनी थी चार थी चार में से एक ढूंढना था अब दो में से ढूंढना है दो में से एक तो दान लाइन की बात है दो में से एक आएगा सो दूसरा केस हम कहते हैं पी फॉर द हेड एंड टेल देयर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट द हेड एंड टेल इज इफ पॉसिबल फॉर सेम रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये क्या करते हैं 1/2 बाय 1/2 कितना हुआ 1/4 सो 1/4 मींस कि अगर आप इसको एक दफा पेंट किया फिर दो दफा पेंट किए तो चांसेस बढ़ गए तो पहले तो हमें हेड और टेल था, हेड और टेल था, फिर दोबारा पेंट किया, फिर हेड और टेल होगा, हो सकता है कि वहाँ पे टेल इन हेड हो, या हो सकता है सेकेंड में टेल इन हेड हो, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, प्रोबेबिलिटी बढ़ने को इसको हमारे फोर पे भेजो आगे, सेम केस डाइ के लिए है, डाइ क्या चीज है उस पर लिखा होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अगर लड्डू हम कह रहे होते तो हम कहते हैं कि नहीं वन आएगा हम कहते हैं कि टू आएगा हम कहते हैं सिक्स आएगा क्या आएगा लेकिन चूंकि छह साइडेड है हर एक की इक्वल प्रोबेबिलिटी है हम क्या लेते हैं वन बाई सिक्स 
अगर दोबारा पेंट तो फिर हम क्या कहते हैं रूला मल्टीप्लिकेशन के बेस 1 बाय 6 सा तो ओरा कितने हो गए 1 बाय 36 सा चांसेस आ गए लेकिन रूला एडिशन के बेसिस पे क्या कहते हैं 1 बाय 6 सा प्लस सा 1 बाय 6 सा सो so, एक कॉमन हो जाएगा या आपके पास 2 बाय 6 आ जाएगा जो के 1 बाय 3 आ जाएगा इसका एक ही मतलब है ये प्रोबेबिलिटी के बारे में कहते हैं कि जितनी आपके पास चांसेस ज्यादा होती जाएगी प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज कम आएगा जितने आपके पास चांसेस कम होंगी प्रोबेबिलिटी की चांसेस आपके पास ज्यादा होंगी जिस तरह के एक मशहूर किस्सा है इसमें कहते हैं कि एक शख्स के पास एक जिब्राइलमी आ गया है और उसे कह रहे कि आप अलग कैलकुलेशंस कर लें कि जिब्राइलमी के सब कुछ कहां पे होंगे तो उस वक्त एलब नॉलेज था वो बहुत ज्यादा तेज था और उसको कैलकुलेट करने के बाद उन्होंने कहा कि वो आसमानों पे नहीं है फिर उन्होंने कहा कि जमीन पे नहीं है सिर्फ और वो यहां पे मौजूद है और उनसे कहते हैं कि जाहिर बात है मैं तो नहीं हूं तो आप ही होंगे तो ये कैलकुलेशन जो है इसको हम किसी बेसिस पे यहां पे यूज करते हैं स्टैटिस्टिक के लिए 